Bên cạnh những tai tiếng về việc hối lộ các quan chức FIFA để giành được tấm vé đăng cai vòng chung kết World Cup 2022, cũng như những lần bị lên án vì bóc lầu sức lao động của người dân để kịp chuẩn bị cho cơ sở hạ tầng cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, thì quả thật kỳ World Cup trên đất Qatar lần này rất đã được mong đợi và cũng có rất nhiều điều thú vị. Dù còn 5 tháng nữa, những trận đấu tại vòng chung kết World Cup mới diễn ra. Nhưng lúc này đây, người ta vẫn không ngừng trầm trồ về những sự vận động hoành tráng với trang thiết bị hiện đại, những địa điểm du lịch nổi tiếng của đất nước vùng vịnh Trung Đông, cũng như là những công nghệ mới được áp dụng tại vòng chung kết World Cup. Bên cạnh đó, còn là sự e ngại từ không ít người hâm mộ khi văn hóa tại đất nước này khá đặc biệt và những điều luật được giới chức nơi đây đưa ra cũng khiến những người ta ngạc nhiên không ngớt. Có thể nếu ai đi xem vòng chung kết World Cup lần này tại Qatar mà không có sự tìm hiểu kỹ từ trước thì chẳng khác nào sẽ dựa họa vào thân. Về ngày hôm nay, tận về vòng chung kết World Cup 2022 diễn ra trên đất Qatar cuối năm nay nha. Chắc chắn sẽ có những chi tiết dị biệt khiến bạn phải bất ngờ đấy ạ. Đầu tiên, đáng chú ý nhất có lẽ là bê bối diễn ra xung quanh việc Qatar được chọn làm quốc gia đăng cai vòng chung kết World Cup 2022. Đây có thể xem là kỳ World Cup có nhiều lùm xùm và tai tiếng nhất trong lịch sử. Vào ngày 2 tháng 12 năm 2010, ngay sau khi FIFA công bố Qatar là chủ nhà World Cup 2022, Ngày hôm sau, báo giới Anh đồng loạt giật tít, gian lận. Thậm chí, tờ Times danh tiếng cũng đã lên tiếng khẳng định hệ thống bầu chọn nước chủ nhà World Cup đã thôi giữa. Mọi việc lại một lần nữa rầm rộ hơn khi vào ngày 29 tháng 1 năm 2013, Frank Football tung ra vụ Qatar Gate gây chấn động, trong đó tiết lộ cuộc gặp kín giữa đại diện LEC vào ngày 23 tháng 11 năm 2010 giữa Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, quốc vương Qatar Tamin Bin Hamad Anthony và chủ tịch UEFA Michel Platini. Sau cuộc gặp này, Platini bỏ phiếu cho Qatar. Cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2014, Sepp Blatter, chủ tịch FIFA, lần đầu tiên thừa nhận trên một kênh truyền hình Thụy Sĩ rằng việc chọn Qatar làm chủ nhà World Cup 2022 là một sai lầm. Và thời điểm đó, mọi thứ đã an bài và không thể nào thay đổi kịp cả. Tiếp đến là về thời gian. Theo truyền thống đã gần trăm năm, vòng chung kết World Cup luôn được tổ chức vào mùa hè. Nhưng vào mùa đông năm 2022, từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12, Qatar sẽ là chủ nhà của kỳ World Cup đầu tiên diễn ra ở vùng Trung Đông. Nguyên nhân lớn nhất để phải tổ chức vòng chung kết World Cup 2022 vào cuối năm là vì khí hậu. Nhiệt độ mùa hè ở Qatar thường dao động giữa 35 đến 45 độ C, thậm chí có thể lên đến 50 độ C. Thật ra sau này thì FIFA mới rời vòng chung kết World Cup 2022 từ mùa hè sang mùa đông. Còn trong hồ sơ đăng cai ban đầu, Qatar tuyên bố có thể điều chỉnh nhiệt độ tại sân bãi bằng những hệ thống điều hòa siêu to khổng lồ, dùng năng lượng mặt trời. Theo dự kiến, các trận đấu vòng bảng sẽ được thi đấu các khung giờ là 13 giờ, 16 giờ, 19 giờ và 22 giờ theo giờ địa phương từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Đây là khung giờ thi đấu rất phù hợp với người hâm mộ Việt Nam. Theo đó, các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ, 20 giờ, 23 giờ và 2 giờ sáng hôm sau theo giờ Việt Nam. Chi phí cũng là thứ mà có lẽ nhiều người sẽ quan tâm. Như chúng ta đã biết, Qatar là một trong những nước giàu nhất thế giới nên chi phí bỏ ra để tổ chức World Cup mà không làm cho người đọc chóng mặt thì đấy mới là chuyện lạ. Con số được đưa ra cách đây 2 năm là 65 tỷ USD, cao gấp 5 lần chi phí tổ chức World Cup 2018. Dù kỳ World Cup tại Nga đã đạt kỷ lục về chi phí tổ chức. Nhưng có một vài báo cáo cho biết chi phí tổ chức World Cup 2022 của Qatar thực chất lên đến 300 tỷ USD. Một điều đặc biệt ở kỳ World Cup lần này nữa đó là việc ngay sau khi kỳ World Cup ở quốc gia rộng nhất thế giới là Nga vào năm 2018 thì Qatar chính là quốc gia nhỏ nhất xưa nay về diện tích sẽ tổ chức World Cup. Nếu tính sơ thôi thì diện tích Nga gấp 1.700 lần diện tích Qatar. Các trận đấu được tổ chức tại thủ đô Doha. Bốn khuôn viên trong khu vực Doha bao gồm sân vận động Ras Abu Abao, sân vận động Al Thumama, sân vận động thành phố Education và sân vận động quốc tế Khalifa. Bốn địa điểm nữa sẽ được sử dụng tại vòng chung kết lần này sẽ là sân vận động biểu tượng Lusen ở Lusen và sân vận động Abay ở Al Khor là lớn nhất. Sân vận động Ahmed bin Ali ở Al Rayyan và sân vận động Al Janu ở Al Wakraf cũng sẽ được sử dụng. Trận chung kết và bế mạc giải đấu sẽ được diễn ra trên sân vận động Lusai ở Doha. Qatar tuy nhỏ nhưng rất giàu, hạ tầng cơ sở rất tốt nên World Cup 2022 còn là kỳ World Cup mà trên nguyên tắc bạn có thể xem trực tiếp tại sân nhiều hơn một trận mỗi ngày. Trong 8 sân vận động sẽ tổ chức World Cup 2022 thì sân xa nhất chỉ cách thủ đô Doha 46 km, sân gần nhất cách Doha 7 km. Tất nhiên là phải có vé, chỉ cần chia vé và thẻ nhận diện, cổ động viên sẽ được phục vụ bởi các hệ thống giao thông hiện đại bậc nhất thế giới, trong đa số trường hợp sẽ là miễn phí. World Cup 2022 còn được cho là kỳ World Cup có những trận đấu và màn trình diễn của các cầu thủ hay nhất trong lịch sử. Vâng, bạn không nghe nhầm đâu, 
vì đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử mọi cầu thủ dự World Cup đều đang ở trong phong độ tốt nhất khi họ đều đang phải thi đấu trong giai đoạn khá cam go tại câu lạc bộ. Vì thế họ sẽ có cơ hội mài rũa bản thân liên tục để công hiến một phong độ tốt nhất cho một cơ sở áo. Xưa nay đa phần các cầu thủ sẽ bị vắt kiệt cả về tinh thần lẫn thể xác sau cả một mùa bóng dài. Và đặc biệt chẳng có chuyên gia nào lại chọn mùa hè làm điểm rơi phong độ cho giáo án huấn luyện. Vì thế kỳ World Cup này chắc chắn sẽ rất khác. Về phần chỗ ở, Qatar chỉ có sẵn khoảng 175.000 phòng khách sạn từ 2 sao đến 5 sao cho du khách. Trong khi ban tổ chức dự tính sẽ có 1,5 triệu người nước ngoài đến Qatar trong dịp World Cup. Đây chắc chắn là vấn đề nan giải, Qatar sẽ thuê thêm vài du thuyền làm khách sạn nổi, đậu ở cảng Doha, nhưng mỗi chiếc cũng chỉ có vài ngàn phòng. Vì vậy có thể sẽ có nhiều lều hoặc là làng cổ động viên được dựng tạm ở sa mạc. Cuối cùng thì người hâm mộ có thể chọn giải pháp ở khách sạn nước ngoài rồi bay vào Qatar trong ngày có trận đấu. Bay từ Dubai, UAE đến Doha mất có 70 phút. Văn hóa nơi đây cũng mang rất nhiều điều khác biệt so với phần còn lại của thế giới. Đơn cử là người hâm mộ đến Qatar theo dõi World Cup sẽ phải tuân thủ một loạt quy tắc nghiêm ngặt trong suốt thời gian lưu trú tại quốc gia này. Du khách được khuyến cáo mặc những loại trang phục phù hợp, trong khi phụ nữ không nên mặc áo hở vai và tránh các loại váy ngắn. Tại các địa điểm công cộng như trung tâm thương mại, cơ sở chăm sóc sức khỏe hoặc khu vực đặt các tòa nhà chính phủ, du khách cần tránh mặc quần cọc và áo cộc tay. Đặc biệt, những hành vi thân mật tại nơi công cộng đều có thể coi là hành vi phạm tội, bất kể giới tính, khuynh hướng tình dục hay là mục đích. Ngoài ra, Hành vi quan hệ tình dục ngoài hôn nhân hay tình một đêm ở World Cup 2022 đều bị nghiêm cấm. Theo luật pháp Qatar, làm chuyện ấy với người không phải vợ chồng có thể sẽ ngồi tù đến 7 năm nếu bị kết tội. Bạn sẽ không được làm chuyện ấy nếu không phải là vợ chồng. Chắc chắn sẽ không có tình một đêm ở giải đấu năm nay. Mọi người phải luôn suy nghĩ và giữ mình nếu không muốn phải ngồi tù nha. Nếu như có một người muốn uống bia thoải mái tại World Cup 2022, họ chắc chắn sẽ mất một khoản tiền rất lớn. Bởi nước chủ nhà Qatar đánh thuế rất cao. Ngày 1 tháng 1 năm 2019, Qatar đã ra một luật thuế mới có tên gọi là thuế thói hư tật xấu nhằm áp thuế lên các mặt hàng gây hại cho sức khỏe, trong đó đánh mạnh vào thuốc lá, bia, rượu và đồ uống có cồn. Cụ thể, mức thuế này tăng 100%. Mới đây, quốc gia Hồi giáo này đã quyết định giảm mức thuế xuống 30%. Mặc dù vậy, đây vẫn là số tiền rất lớn vì giá bia tăng cao và không được uống ở những nơi công cộng. Ủy ban tổ chức World Cup 2022 có lý do để lo lắng về lượng du khách sẽ đến đây. Bởi phần lớn, họ xem chuyện nhậu nhẹt là một phần không thể thiếu khi tham dự ngày hội bóng đá lớn thế hành tịch. Công tác trọng tài cũng là thứ luôn được chú trọng ở mỗi kỳ World Cup. Danh sách trọng tài ở kỳ World Cup trên đất Qatar gồm 36 trọng tài, 69 trợ lý trọng tài và 24 trợ lý trọng tài video. Ngoài ra đây cũng là lần đầu tiên các trọng tài nữ được làm trọng tài trong các trận đấu tại giải đấu lớn nhất dành cho nam. Còn về chơi bóng, theo FIFA, chơi bóng sử dụng tại World Cup 2022 do Adidas sản xuất có tên là Anrila có nghĩa là cuộc hành trình trong tiếng Ả Rập và thiết kế của nó được lấy cảm hứng từ văn hóa, kiến trúc, những con thuyền mang tính biểu tượng và lá cờ của chủ nhà Qatar. Các nhà thiết kế cho biết trái bóng này sẽ là trái bóng FIFA World Cup nhanh nhất và chính xác nhất cho đến nay. Nó có thể giúp cầu thủ cải thiện độ chính xác của những đường truyền và dứt điểm. Linh vật của kỳ World Cup 2022 tại Qatar là La F, được miêu tả là đến từ vũ trụ của những linh vật, gây sốt cậu đồng mạng vì trông rất lạ mắt và khiến dân tình liên tưởng đến nhiều hình ảnh khác nhau. Trong tiếng Ả Rập, La F có nghĩa là một cầu thủ sở hữu những kỹ năng hàng đầu. Và cuối cùng, linh hồn của mỗi kỳ World Cup, bài hát đại diện. Sau bài hát được cho là gây thất vọng tại kỳ World Cup 2018, người mộ đang háo hức móng chờ bài hát lần này của kỳ World Cup 2022. Gần đây FIFA cũng đã phát hành đĩa đơn đầu tiên Hey Ya Hey Ya, Better Together trong tuyển tập các bài hát chính thức của World Cup 2022 với sự góp mặt của Trinidad, Cardona, Davido và Aisha. Và vừa rồi là tất tần tật những điều đặc biệt và thú vị ở vòng chung kết World Cup 2022 lần này trên đất Qatar. Chắc chắn chừng này là vẫn chưa đủ để lột tả hết những câu chuyện xung quanh ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần đầu tiên được tổ chức vào mùa đông này. Nhưng có lẽ nó đủ cho chúng ta thấy được một bức tranh toàn cảnh về Qatar. Trong một bức tranh đó có những gam màu tối từ những vụ bê bối, hối lộ tai tiếng nhất lịch sử World Cup, cũng như những cái chết thương tâm, những số phận đáng thương của những người lao động bị bóc lột tại đây. Ngoài ra cũng còn đó những gam màu dấy lên sự tươi sáng và thú vị từ những sự vận động hào nhoáng đến những công nghệ hiện đại. Tuy nhiên, nếu đến đây xem trực tiếp vòng chung kết này, thì người hâm mộ chắc chắn phải tìm hiểu kỹ về văn hóa đất nước hồi giáo này nếu không muốn tự gây ra những rắc rối cho bản thân mình. Và đó là tất cả những gì có trong video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại một like và một subscribe channel Bình Liên Viên Mai Tài nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.